깜짝 놀라실 준비 됐습니까? 얼굴이 하얀 백인이었다 이상하잖아요 여러분들 진짜 바보였을까? 정말 바보였으면 그 장군까지 올라갔을까? 미국인인가? 영국인인가? 우리나라에 온씨가 유일하게 그 온씨밖에 없어 장영실 아시죠? 장영실은 너 놀랍죠? 그게 끝이야 더큰 논란이 있어요 아는 만큼 보인다 고 띠리디디디디 안녕하십니까 땀킨입니다 피디님 바보 온달 아시죠? 네 온달은 누굽니까? 바보요 <웃음> 괜한 질문 했네 온달은 어린 나라 사람이에요? 고구려요 근데 요즘 아주 쇼킹한 가설이 하나 등장을 했습니다 놀랍게도 온달 장군이 백인이었다는 주장이 나왔어요 그럼 도대체 온달은 어떤 인물이었을까요? 여러분 오늘 이 방송 보고 난 다음에 굉장히 놀라실 거예요 가시죠 오해들을 많이 하세요 온달 장군이라고 하면 신화다, 설화다, 야사다 아닙니다 실존 인물이에요 울진문덕 장군과 동시대 사람이었어요 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 바보 온달 바보 온달 얘기가 나오냐 기록이 별로 없어요 그빈 공간들 사이에 우리의 상상력이 다 들어간 거예요 이게. 온달 장군은 과연 어떤 실존 인물이었는지 그 얘기를 직접 현장 가서 우리가 한번 풀어보려고 해요 저기 온달 장군님 계시네요 아유 여전하시네 일단 우리가 알고 있는 기본적으로 알고 있는 온달 장군 스토리 잠깐 말씀드리겠습니다 고구려 옛날 옛날 평양성에서는 아주 멍청한 온달이란 친구가 살고 있었어요 평원왕에게는 평강공주라는 공주가 있었는데 그렇게 울보였답니다 아버지 평원왕이 야너 그렇게 계속 울면 온달한테 시집 보낸다 계속 세뇌시킨 거예요 평강공주가 이제 나이가 들어서 이제 혼기가 찼습니다 저는 온달에게 시집 갈 거예요 아버지 평원왕이 멘붕 연구예요 야 농담한 거야 일국의 왕이란 분께서 어떻게 그렇게 거짓말을 밥 먹듯이 하신단 말입니까 궁을 떠나서 온달 집을 찾아간 겁니다 그렇게 해서 평강공주와 결혼하게 된 온달 장군은 평강공주가 정말 내조를 잘해가지고 고구려의 대장군이 됩니다 근데 이런 수많은 전투 가운데서 안타깝게도 전사를 했다는 것이 우리가 알고 있는 온달의 스토리죠 자 그러면 온달이 전사한 곳이 바로 여기 아차산일까? 채널 돌리지 마시고 끝까지 이 영상 지켜봐 주십시오 오늘도 산을 타네 온달은 과연 어떤 사람이었을까요? 실제 진짜 바보였을까? 두 가지를 봐야 돼요 첫 번째 대형이라는 장군 타이틀까지 올라갔다고 합니다 굉장히 높은 직책이에요 정말 바보였으면 그 장군까지 올라갔을까? 두 번째 평강공주의 남편이 됐다 고구려 같은 그런 철저한 신분사회에서 백도 없고 집안도 미천하고 바보인 온달이 국왕의 사위가 될수 있다? 이거 뭔가 이상하지 않으세요? 깜짝 놀라실 준비 됐습니까? 온달이! 백인이었다는 가설이에요 한국사기 온달 편을 보면 얼굴이 파리하고 마음이 순수해서 바보 온달로 불렀다 이거인데 지금까지는 얼굴이 파리하다가 창백하다 건강에 안 좋다 라고 해석을 했어요 근데 생각을 해보십시오 대장군까지 올라갔던 온달이 허약했을까요? 상식적으로 말이 안 되죠 최근에는 파리하다 부분을 얼굴이 하얀 백인이었다 라는 주장까지 실제로 등장을 했습니다 어 일단은 누가 언제 만들었는지 우리가 잘 몰라요 고려시대로 추정된다 라고 나와 있는데 온달 장군이 죽었다 라는 전설과 합쳐져 가지고 나중에 후대의 이름이 붙은 겁니다 온달샘 석탑 온달이 이제 백인이다 라는 주장이 나왔잖아요 그럼 어디 백인인가? 미국인인가? 영국인인가? 크게 두 가지 설이 있습니다 첫 번째가 우즈베키스탄의 사마르칸트 출신일 가능성도 있다 굉장히 먼 나라 아니에요? 한 10년 걸리지 않았나? 아니요 삼국시대 때요 우즈베키스탄과 페르시아 지금 이란이죠 심지어 동로마 제국과도 교류를 했는데 교역 시간을 낙타가 걷는 시간으로 계산을 해요 8개월 후면 은 한반도에 도착합니다 교역이 상당히 많았습니다 우리나라 기록은 아니지만 당나라의 역사죠 거기에 보면 은 놀랍게도 사마르칸트 지역에 있던 왕조 성이요 온 이상하잖아요 여러분들 우리나라에 온씨가 유일하게 딱그 온씨밖에 없어요 동성 온씨거든요 족보를 쫙 따라 올라가 보니까 시조가 온달이에요 거기서 끊겨요 두 번째는 뭐냐면 551년에 튀르크 우리가 돌궐이라고 부르는 튀르크와 고구려가 대규모 전쟁을 벌입니다 
그래서 약 1,000명의 포로들이 고구려로 끌려왔다라는 기록이 있거든요. 시간상 봤을 때 끌려온 티르크족의 후손이 결혼을 한 후에 아들을 낳았다면 온달과 나이가 거의 비슷해요. 지금으로 치면 온달이 다문화 과정에서 성장을 한 겁니다. 고구려 말이 좀 어눌했겠죠. 커뮤니케이션도 좀안 되고 생긴 것도 약간 다르고 그러다 보니까 야, 말도 얘잘 못한다 야 얼굴이 하얀 바보로 인식이 됐지 않았을까 라는 추정이 가능해요. 아니면 엄마 아빠 다 엄마는 고구려인이라는 기록이 나와 있어요 그러니까 아빠의 기록이 없어요 기록이 없어 근데 이런 게 조선 때 때까지 이어져요 장영실 아시죠? 장영실도 다문화 가정이었어요 장영실도 기록을 보면 은 엄마가 동네, 부산, 관기, 기생이었다라는 기록이 있고 아버지는 원나라에서 온 중국인이다 라는 기록 하나 딱한 줄밖에 없어요 그러면 이런 이방인의 자녀가 어떻게 대장군이 될수 있나 궁금하시죠? 궁금하시면 500원 주세요 야, 언제 쪽 쌍팔년도 계획을 하고 있는 내가 지금 <웃음> 이 정사 팩트를 말씀드릴게요 당시 이제 평원왕 25대 왕이 통치를 하던 때였거든요 왕은 정말로 퍼수아비 귀족들끼리 치고 막고 싸우고 세력 다툼하고 난리가 나 이런 가운데서 평원왕이 그러면 내가 어떻게 하면 왕권을 강화할 수 있을까 내린 결론은 딱 하나입니다 군대를 키우자 매년 춘 3월 3일 무예 대회를 펼쳤습니다 여기에 우승하면 은 친분, 지위, 고하, 민족 상관없이 무조건 스카우트해서 내 군대로 키우자 거기서 온달이 1등을 합니다 그래서 전격 스카우트가 돼요 이게 바로 정사 온달 스토리입니다 놀랍지 않습니까? 놀랍죠? 놀랍죠? 근데 그게 끝이 아니에요 더큰 논란이 있어요 말씀드리겠습니다 가시죠 <웃음> 아, 보인다. 이제 다 왔다. 아우, 아유. 아유. 지금 옆에 보면은 산성터에서 발견된 이 유물들이 사진으로 전시가 돼 있죠. 다른 건 모르겠지만 이 연화, 이 연꽃 무늬 기화 같은 경우에는 전형적인 고구려 기화입니다. 근데 뭔가 이상하지 않으세요? 고구려가 왜 여기까지 내려왔는지? 장수왕 있죠? 남징 정책을 펼칩니다. 제 푸른 초은 의외의 그 남징이 아니라 아, 재밌네. 재밌죠? 딱각인데 바로 그겁니다. 예. <웃음> 여기가 왜 중요하냐면 은 한강 유역 가운데서 가장 땅이 비옥해요. 그래서 고구려, 신라, 백제들이 서로 이 땅을 차지하기 위해서 엄청 전투를 많이 했다. 그 증거가 바로 이 아차 산성이 된 거죠. 선생님 여기서 온달도 그러면 싸운 거죠? 어, 여기서 과연 온달이 싸웠을까요? 조금 더 위에 가서 설명드릴게요. 가시죠. 그럼 여기에 아차산성과 온달 장군 얘기도 혹시 많이 들어보셨나요? 그럼요. 평강공주보다 나무 온달이가 더 똑똑하다고 생각해요. 시킨 대로 어떻게 따라 하나요? 그 공부, 어려운 공부를. 우리 영암한테도 네. 온달 장군을 뽐바라 그래요. 아, 그러면 어머님은 평강공주시네요. 나는 평강공주. 아유, 아유. <웃음> 우리 영암은 내는 말을 안 들어. 아이고, 아이고, 저 오나. 아, 아, 뒤에 계세요. <웃음> 감사합니다, 아버님. 네, 네, 네. 와. 아유, 뷰 죽인다. 자, 오래 기다리셨습니다. 과연 온달 장군은 여기 아차산에서 전사하셨을까요? 서기 475년에 고구려의 장수왕이 여기까지 쳐들어 내, 내려와요. 저희가 하남 위례성이라고 해서 백제의 수도였어요. 이 동네를 다 고구려 땅으로 만들어버립니다. 문제는 당수왕이 죽은 다음에 100년 동안 고구려가 난장판이 돼요 귀족들끼리 막 서로 혈투를 벌이고 그 틈을 타가지고 신라가 건너와서 이 지역을 차지해버립니다 잘 따라오시죠? 이걸 대충 마무리한 왕이 바로 평원왕이에요 평원왕의 다음 왕이 영양왕인데 온달이 얘기합니다 고토를 되찾자 원래 고구려 땅이었던 여기를 되찾자 그랬더니 고구려 왕이 오케이 출동해서 다 박살내라 문제는 온달이 출전하기 전에 유언 아닌 유언 같은 유언을 남깁니다. 중령과 조령 북서쪽에 있는 우리의 땅을 되찾기 전에는 난 죽어도 안 들어온다. 음, 왜 했냐고. 거기는 충북 단양 지역인데 그러니까 그 동네까지 치고 내려간다 해요. 여기서부터 꼬이기 시작해요. 단양에서는 이렇게 얘기해요. 그 동네 가도 이제 온달 산성이란 산성이 있거든요. 거기까지 내려와서 온달 산성에서 싸우다가 거기서 전사하셨다. 이 동네 광진구의 주장은 뭐냐면 은 무슨 소리 하냐. 충북 단양까지 가려면 은 여기 지나가야 된다. 여기서 싸우다가 돌아가셨다는 것이 광진구의 입장입니다. 저는 중립할래요. 굉장히 저 지금 조심스러워요. 피디님은 어떻게 생각하세요? 충청도 분으로서. <웃음> 근데 왜 거예요? 저희가 충청도까지 갈 수가 없잖아요 좀더 예산이 많이 배정되면 거기서 한번 파트 2 하시죠 
자 오늘은 온달 장군의 여러 가지 궁금증에 대해서 이야기를 나눠봤습니다 근데 이건 꼭 기억하세요 평강공주의 내조로 인해 가지고 바보였던 온달이 대장군이 됐다 이거는 일단 정사가 아니에요 실제로 더, 정말로 대단한 장군이었어요 온달은 바보가 아니었습니다 우리가 고구려의 3대 명장이라고 해서 을지문덕, 연계소문 그리고 온달까지 치거든요 연계소문과 어깨를 나란히 할 정도로 명장이었습니다 그리고 만약에 만약에 사마르칸트 출신 백인이었다 다문화 가정 출신이었다 라고 한다면 은 수많은 단점을 자기 실력으로 극복해 내 가지고 고구려의 대장군이 된 자수성가 영웅이라는 사실 우리가 꼭 기억을 해야 될것 같습니다 그리고 솔직히 사료가 부족해요 어딘가에 숨겨져 있는 온달 장군의 그런 자료 사료 발굴해 내 가지고 우리가 조금 더 연구를 좀 해봐야 될것 같습니다 오늘 토 여기서 끝! 아이 감사합니다 네네네네